Good morning. Today is 15th of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's take a look at which articles we are going to discuss today. The first article is related to the economic and economic. We will discuss this article. Below, this article is related to Brexit. It is not an important article. We will not discuss it. In the middle, this article is very important to RIC. Russia, India, China. Is this grouping also relevant today? We will discuss it in detail. Below, this article is related to the OK Cyclone. क्या कुछ गलती की गवर्नमेंट ने ओखी साइक्लोन से निपटने में क्या जो तबाही हुई है ओखी साइक्लोन की वजह से उस तबाही को कम किया जा सकता था सब कुछ डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित यह आर्टिकल है दूसरे पेज पे यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है राजनीति से संबंधित आर्टिकल है इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल हेट स्पीच से संबंधित है यह भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसे भी हम डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ओखी साइक्लोन से संबंधित आऱ्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर थ्री में डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल पहले हम डिजास्टर की डेफिनेशन जानते हैं कि डिजास्टर आखिरकार होता क्या है डिजास्टर एक ऐसी इवेंट है जिससे सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग में एक्सट्रीम डिस्ट्रप्शन आ जाता है पहले सोसाइटी ठीक से चल रही थी सब कुछ स्मूदली चल रहा था लेकिन डिजास्टर आने के बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है जान माल का नुकसान होता है इन्वायरमेंट का लॉस होता है और लॉस भी इतना ज्यादा कि ह्यूमन बींग्स अपने आप से उस लोस को सहन नहीं कर सकते अपने आप से उस लोस को वहन नहीं कर सकते तो ये डिजास्टर होता है डिजास्टर दोनों तरह के हो सकते हैं मैन मेड डिजास्टर जैसे कि हमारे इंडिया में भोपाल में उन्नीस में भोपाल त्रासदी हुई थी वो मैन मेड डिजास्टर था इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स फ्लड्स साइक्लोन्स अर्थक्वेक्स स्लाइड्स तो उनतीस नवंबर की रात को और तीस नवंबर की सुबह एक नेचुरल डिजास्टर साइक्लोन आया तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्स में और केरला के कुछ पार्ट्स में उस नेचुरल डिजास्टर के कारण यानी साइक्लोन ओखी साइक्लोन के कारण अभी तक 120 से ज्यादा मछुआरों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा मछुआरे यानी फिशरमैन फिलहाल मिसिंग हैं तो भारी तबाही हुई है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में और केरला के कुछ पार्ट्स में लेकिन इस डिजास्टर में अगर गवर्नमेंट समय पर कुछ स्टेप्स उठाती तो जितनी तबाही अभी हुई है उसको कम किया जा सकता था मेनली तीन गलतियां हुई गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले साइक्लोन की जो वार्निंग है वो काफी लेट से आई दूसरे नंबर पे जब साइक्लोन की वार्निंग दी गई आईएमडी के द्वारा तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट नहीं किया गया यानी फिशरमैन मछुआरों के पास में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची साइक्लोन की और तीसरे नंबर पे डिजास्टर आने के बाद में जिस लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने चाहिए उस लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाए गए तो ये तीन गलतियां हुई गवर्नमेंट की तरफ से देखो आमतौर पर जो फिशरमैन है यानी मछुआरे हैं वो 10 से 30 दिनों तक की यात्रा पर जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए लेकिन आईएमडी के द्वारा ओखी साइक्लोन की वार्निंग दी गई सिर्फ 12 घंटे पहले इसीलिए उन मछुआरों को कोई फायदा नहीं हुआ जो मछलियां पकड़ने के लिए काफी आगे तक चले जाते हैं जो सी में 10 से 30 दिनों की यात्रा करते हैं मछलियां पकड़ने के लिए उसके बाद होना तो यह चाहिए था कि जैसे ही ओखी डिजास्टर आया ओखी साइक्लोन आया तो कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी अपने वेसल्स की सहायता से हेलीकॉप्टर्स की सहायता से वार लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाते हालांकि ऑपरेशंस तो चलाए कोस्ट गार्ड ने भी काफी डिले के बाद में ऑपरेशंस चलाए लेकिन कोस्ट गार्ड ने यह कहा कि 60 नॉटिकल माइल्स के आगे हम नहीं जा सकते ये हमारी जुडिशन के अगेंस्ट में है उसके बाद इंडियन नेवी ने भी ऑपरेशन चलाए लेकिन जिस तत्परता के साथ चलाने चाहिए थे रेस्क्यू ऑपरेशन उस तत्परता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाए गए काफी डिले हुआ कंक्लूजन में कहा जाता है राइटर के द्वारा हमारे देश में डिजास्टर से निपटने के लिए काफी सारे एक्ट्स हैं काफी सारी पॉलिसीज हैं काफी सारी बॉडीज हैं जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट्स नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट उसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या फायदा इन एक्ट्स का क्या फायदा इन पॉलिसीज का क्या फायदा इन फोर्सिस का अगर हम डिजास्टर से ठीक से निपट नहीं पाते और इतने ज्यादा ह्यूमन लाइफ का लॉस हो जाता है लास्ट में एक बात बोली जाती है राइटर के द्वारा कि देखो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है साउथ इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं जैसे बनाना रबर कोकोनट फ्रेश ट्रीज ये सब कुछ नष्ट हो गया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसलिए आवश्यकता है कि जल्द से जल्द रिलीफ ऑपरेशन चलाए जाएं और रिहेबिलिटेशन उनका हो जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जिनका घर तक नष्ट हो गए हैं स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करनी होगी स्टेट गवर्नमेंट को ताकि लोगों को जल्द से जल्द कंपनसेशन दी जा सके और उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके तो इसीलिए अभी आवश्यकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर सेंड करे साउथ इंडिया के इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर यह साइक्लोन आया है और एसेस करें कितना नुकसान हुआ है और जल्द से जल्द कुछ फंड्स रिलीज किए जाएं ताकि जल्द से जल्द कंपनसेशन रिलीज की जा सके उन लोगों को जो डिजास्टर से अफेक्टेड हुए हैं तो यह पूरा आर्टिकल था ओखी साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटे
देखो जो ये ओखी साइक्लोन आया है तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में और केरला के कुछ पार्ट्स में डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप ओखी साइक्लोन के एक्सपीरियंस से क्या लेसन सीख सकते हो इस चीज को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है दो सौ में देखो जो ये डिजास्टर से संबंधित टॉपिक होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूपीएससी के द्वारा एथिक्स में केस स्टडी भी पूछी जा सकती है आप डीएम हो आपके डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर आया है आप कैसे रिसोर्सेज को मोबालाइज करोगे क्या एफर्ट्स क्या स्टेप्स आप लोगे डिजास्टर से निपटने के लिए और प्रायरिटीज आपकी क्या होंगी ये सब चीजें यूपीएससी के द्वारा पूछी जा सकती है तो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा उसके बाद कोर्ट है ऐसे का इफ यू कांट एक्सप्लेन इट टू सिक्स ईयर ओल्ड यू डोंट अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ ने यह बात कही थी एजुकेशन से संबंधित कोई कंसेप्ट आपको लिखना हो तब ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो मतलब क्या है अगर देखो आप कोई चीज छह साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है आप उस चीज को पूरी तरह से नहीं समझते अगर देखो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस कंसेप्ट को दूसरे पर्सन को समझाने के लिए उस पर्सन के हिसाब से एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो समझ गए मान लीजिए मुझे कोई कंसेप्ट क्लियर है अगर मुझे किसी ओल्डर सिटीजन को वो कंसेप्ट समझाना है तो मैं उसी के हिसाब से एग्जाम्पल दूंगा अगर छह साल के बच्चे को मुझे वो चीज समझानी है तो उसकी छह साल के बच्चे की समझ के हिसाब से मैं उसको एग्जाम्पल्स दूंगा लेकिन ये चीज तभी मुमकिन है जब मेरा कंसेप्ट क्लियर है अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं एग्जाम्पल क्लियर नहीं कर सकूंगा समझ गए तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप छह साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है दूसरे क्वेश्चंस भी आपको अटैम्प्ट करने हैं वाई डिड ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया वर्चुअली बाईपास ईस्टर्न रीजन डिस्पाइट फर्टाइल सोइल एंड गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आपको आंसर देना है कि जो हरित क्रांति है ग्रीन रेवल्यूशन है वो ईस्टर्न इंडिया में नहीं आई ईस्टर्न इंडिया में उपजाऊ मिट्टी भी है पानी भी काफी ज्यादा है तो फिर क्या कारण है कि ग्रीन रेवल्यूशन ईस्टर्न रीजन में नहीं आई वन फिफ्टी में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है एक और एथिक्स क्वेश्चन का आपको आंसर देना है आल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस Do you agree? What does happiness mean to you? Explain with examples. सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं जीवन में खुशी की तरफ भागते हैं यानी हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हैं क्या आप इस बात से सहमत हो हैप्पीनेस से आपका क्या मतलब है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एक गलती मत करना यहां पर यहां पर आपको अपने बारे में लिखना है आपके लिए हैप्पीनेस क्या है समझ गए तो पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना है पर्सनल एग्जाम्पल्स देने हैं एथिक्स के पेपर में जितना ज्यादा हो सके आप पर्सनल एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कीजिए क्योंकि यूपीएससी वालों ने साफ लिखा है कि उन्हें एथिक्स के नॉलेज नहीं चाहिए एथिकल बंदे चाहिए तो इसलिए जितने ज्यादा हो सके पर्सनल एग्जांपल्स लिखें आंसर्स में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल आरआईसी ग्रुपिंग के बारे में है जीएस पेपर टू में इस टॉपिक के अंडर कवर होगा यह आर्टिकल क्या कंटेक्स्ट है आर ग्रुपिंग में देखो तीन देश है रशिया है इंडिया है चाइना है आर ग्रुपिंग की पंद्रहवीं ट्राइलेटरल मीटिंग हुई दिल्ली में इंडिया ने एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इंडिया क्वेड ग्रुप में शामिल हुआ है चार देश हैं क्वेड ग्रुप में इंडिया है ऑस्ट्रेलिया है जापान है यूएसए है कुछ एक्सपर्ट्स ने कंसर्न जाहिर किए थे कहीं ना कहीं क्वेड ग्रुप के जो इंटरेस्ट हैं वो चाइना को कंटेन करने के लिए है तो इंडिया सिग्नल देना चाहता था कि हम हमारे रिलेशन चाइना के साथ खराब नहीं करेंगे इसीलिए इंडिया ने इस आर की ट्राइलेटरल मीटिंग को काफी एनर्जी प्रोवाइड की काफी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका के इश्यूज पे चर्चा हुई वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से कैसे ट्रैक पे ले जाया जाए और इसके अलावा टेररिज्म ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज इन सभी इश्यूज पे कंसर्न जाहिर किए लेकिन एक बात साफ हो गई इस ट्राइलेटरल मीटिंग के बाद में देखो तीन देश जो है इस ग्रुपिंग में इंडिया रसिया और चाइना इंडिया के इंटरेस्ट एक तरफ जा रहे हैं और रशिया और चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कन्वर्जेंस जो है इंडिया का वो चाइना और रशिया के इंटरेस्ट से कन्वर्जेंस नहीं है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं रशिया और चाइना के इंटरेस्ट और एक तरफ इंडिया के इंटरेस्ट जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रशिया ने इंडिया को कहा कि इंडिया को बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव में शामिल हो जाना चाहिए रशिया ने यह भी कहा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कि यह बात बिल्कुल सही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे इंडिया के खुद के कुछ कंसर्न्स हैं लेकिन इंडिया को सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को नहीं जोड़ना चाहिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से यह बात बिल्कुल सही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो इंडिया की सोनिटी को वायलेट करता है लेकिन सभी चाइना के साथ जो पोलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव से जोड़ के देखना यह चीज सही नहीं है यह बात रशिया ने कही इसके अलावा रशिया ने यह भी कही कि इशारा करते हुए इंडिया जो क्वेड ग्रुप में शामिल हुआ है उस तरफ इशारा करते हुए रशिया ने
तो इशारा क्वाइट ग्रुप की तरफ था मतलब इस तरह के ग्रुप्स की सहायता से स्टेबिलिटी नहीं स्टैब्लिश की जा सकती इंडो पैसिफिक रीजन में और चाइना का जो एग्रेशन है वो अभी भी बरकरार है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चाइना में कि डोकलाम विवाद पे भारत ने अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया बिल्कुल ठीक डिसीजन था और ये डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन था मतलब चाइना अभी भी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि डोकलाम मुद्दे पे हम पीछे नहीं हटे भारत पीछे हटा है दुनिया को चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि डोकलाम मुद्दे पर भारत ने अपने कदम पीछे खींचे हमने कदम नहीं खींचे तो यह है उसके बाद देखो आर के ग्रुप के बारे में हम एक बार बैकग्राउंड जाने कि अभी क्या रेलेवेंस है आर ग्रुप की फ्यूचर में क्या स्कोप है आर ग्रुप का तो हमें पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी हम ये देखते हैं कि आर जो ग्रुप है रशिया इंडिया चाइना किन सरकमस्टांसिस में किन परिस्थितियों में ये ग्रुपिंग बनी थी तो देखो दो के आसपास ये ग्रुपिंग बनी थी क्या सिचुएशन थी उस समय दो में रशिया फिर से रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था देखो 1990 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था रशिया का 1990 से पहले आपको पता है दो सुपर पावर थी एक यूएसए था एक यूएसएसआर था लेकिन यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990 में 15 देशों में डिवाइड हो गया यूएसएसआर और जो लिगेसी थी वो इनहेरिट करी यूएसएसआर की रशिया ने तो उस समय देखो उन्नीस के बाद में यानी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में बड़ी बड़ी बातें कही गई थी यूएसए के द्वारा यूएसए कहता था कि हम रशिया को पूरा सम्मान देंगे हम मिलकर चलेंगे वर्ल्ड में तो रशिया ने भी दोस्ती की कोशिश की यूएसए के साथ में लेकिन धीरे धीरे रशिया को यह पता लगता गया कि वो सिर्फ बातें थी नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करने की जो बातें कही जा रही थी वो सिर्फ बातें थी कुछ नहीं यूएसए हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है यूएसए हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करना चाहता है तो रशिया ने फिर से रिसर्जेंस की कोशिश की यानी पुराने दिनों को वापस लाया जाए जब यूएसएसआर एक सुपर पावर था वो ग्लोरी फिर से हासिल की जाए लेकिन रशिया अकेला यूएसए का सामना नहीं कर सकता था रशिया की रिलेशनशिप बायोलेटरल रिलेशनशिप इंडिया के साथ भी अच्छी थी और चाइना के साथ भी अच्छी थी इसलिए रशिया चाहता था कि इंडिया रशिया और चाइना तीनों दो एक साथ आए यूएसए का मुकाबला करने के लिए और चाइना को भी यह आइडिया काफी अच्छा लगा क्योंकि देखो चाइना सुपर पावर बनने की एस्पायरेशन रखता था हमेशा से और यूएसए उस समय एकमात्र सुपर पावर था चाइना को इस बात का पता था कि हम अकेले यूएसए का मुकाबला नहीं कर सकते तो इसलिए चाइना को भी ये आइडिया अच्छा लगा कि हाँ भाई रशिया इंडिया चाइना एक साथ आते हैं यूएसए का मुकाबला करने के लिए तो बिल्कुल ठीक है और इंडिया इंडिया तो हमेशा बात करता ही है मल्टी वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश किया जाए क्योंकि इंडिया हमेशा ये बात इसलिए करता है अगर एक ही सुपर पावर का रूल हो तो वो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है वो अकेला सुपर पावर अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है इसीलिए इंडिया हमेशा से बात करता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए तो इन परिस्थितियों में सबके इंटरेस्ट थे वो कन्वर्ज हो रहे थे 2002 के समय में इसीलिए तीनों देश एक साथ आए यूएसए का मुकाबला करने के लिए लेकिन लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं अब देखो यूएसए पूरा डिक्लाइन कर रहा है और चाइना बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो इंडिया को अब यूएसए से ज्यादा खतरा चाइना से है क्योंकि चाइना बॉर्डर कंट्री भी है और जबकि यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं 2002 में हमारे रिलेशंस यूएसए के साथ इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे हमारे रिलेशन आज यूएसए के साथ में है लेकिन चाइना से हमें ज्यादा खतरा है तो आप बताइए आर ग्रुप जिन परपजेज के साथ बनाया गया था क्या वो आज ऑब्जेक्टिव आज भी रेलिवेंट है या नहीं है अफकोर्स नहीं है क्योंकि उस समय मकसद यह था कि यूएसए को काउंटर किया जाए लेकिन आज मकसद यह नहीं है इंडिया का कि यूएसए को काउंटर किया जाए आज मकसद यह है चाइना को काउंटर किया जाए तो ये सारी बातें कही गई हैं कंक्लूजन में एक और भी बात आती है लास्ट में कि इंडिया देखो अब जो ये ग्रुपिंग्स हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर अपने हिसाब से एजेंडा को सेट कर सकता है जैसे चाइना एक प्रकार से रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस को मेंटेन रखता है अच्छे रिलेशंस रखता है दूसरी तरफ यूएसए के साथ भी अपने अच्छे रिलेशंस को मेंटेन रखता है और जबकि यूएसए और रशिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हैं ठीक उसी प्रकार से इंडिया कोशिश कर रहा है कि यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे रखे जाए लेकिन चाइना के साथ रिलेशन ना बिगाड़े जाए चाइना के साथ रिलेशन भी अच्छे रखे जाए तो इंडिया भी बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है ये एक अच्छी बात है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल इकोनॉमिक से संबंधित है जीएस पेपर थ्री में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल क्या कंटेक्स्ट है हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे देश की इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए काफी एफर्ट्स लगाए हैं और कुछ अच्छी चीजें भी हुई ऐसा लगने लगा था कि इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे लौट रही है जैसे कि मूडी जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडी ने हमारे देश की क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव
2017-18 यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके सेकेंड क्वार्टर में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी 6.3 परसेंट तो एक बाउंस बैक था क्योंकि इससे पहले लगातार चार पांच क्वार्टर्स में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगातार डिक्लाइन हो रही थी तो ऐसा लगने लगा था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है अब ठीक हो जाएगी लेकिन अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे नहीं आई है जैसे कि आई इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अक्टूबर के जो आंकड़े हैं वो काफी निराशाजनक हैं, काफी कम ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है आई के अक्टूबर के आंकड़ों में जैसे एग्जांपल के तौर पे अगस्त और सितंबर में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ रेट थी चार परसेंट से भी ऊपर लेकिन अक्टूबर में आई में ग्रोथ रेट है दो के आसपास <coughs> सॉरी तो कम हुई है आई में ग्रोथ रेट इसके अलावा ऑयल प्राइसिस भी बढ़ रहे हैं तेल के दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो हमें महंगा तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर तेल के दाम हमारे देश में बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर महंगा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर महंगा होता है तो एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ जाएंगे और महंगाई और ज्यादा आ जाएगी हमारे देश में तो यह भी एक चिंता का कारण है आगे कुछ डेटा दिया हुआ है डेटा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है आर्टिकल का कहना है कि माइनिंग सेक्टर स्टेगनेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्लो डाउन है एक्सपोर्ट सेक्टर भी नहीं बढ़ रहा है जबकि वर्ल्ड ट्रेड है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर श्रिंक हो रहा है ये सब चिंता की बातें हैं जीएसटी में जो कलेक्शन हुआ है वो भी काफी कम हुआ है और महंगाई भी काफी तेजी से बढ़ रही है अब ये देखिए नवंबर में महंगाई देखने को मिली चार काफी ज्यादा है और अक्टूबर में यह थी थ्री और जून में थी वन तो लगातार एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है महंगाई में भी तो इन सब बातों के बेस पर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे नहीं आई है कंक्लूजन में एक बात बोली जाती है कंक्लूजन की स्पेलिंग गलत है कंक्लूजन में एक बात बोली जाती है कि सरकार के पास में डिफिकल्ट चॉइसेस हैं अगर देखो तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो तेल के दाम बढ़ने से हमने अभी डिस्कस किया कि एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ जाएंगे और महंगाई आएगी सरकार के पास एक ऑप्शन ये है कि तेल के जो दाम है वो कम किया जाए यानी तेल पर जो सरकार टैक्स लगाती है पेट्रोल या डीजल पे उस टैक्स में कटौती की जाए ताकि तेल के दाम ना बढ़े और महंगाई ना आए लेकिन अगर सरकार बहुत ज्यादा कटौती करती है पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगने वाले टैक्स में तो सरकार को इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू में लॉस होगा और दूसरी तरफ आरबीआई का भी एंगल है आरबीआई का एंगल क्या कहता है देखो अगर महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को लिबरल नहीं बना सकता यानी जो रेपो रेट है उनमें कटौती नहीं कर सकता सी आर इन सभी रेट्स में आरबीआई कटौती नहीं करेगा अगर आरबीआई इन रेट्स में कटौती नहीं करेगा तो बैंक्स सस्ता लोन उपलब्ध नहीं करवा सकेंगे इंडिविजुअल्स को और कंपनी ओनर्स को अगर सस्ता लोन उपलब्ध नहीं होगा कंपनी ओनर्स को तो वो बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करेंगे बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी ग्रोथ ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के पास आगे कुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन है अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कम किया जाए तो रेवेन्यू का लॉस होगा अगर उसको ना कम किया जाए तो महंगाई ज्यादा होगी और आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को लिबरल नहीं बनाएगी और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी तो डिफिकल्ट चॉइसिस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में डिसाइड करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक बैलेंस पाथ अपनाना होगा यह पूरा आर्टिकल था चलते हैं आगे अगला आर्टिकल हेड स्पीच से संबंधित है जीएस पेपर टू में इस टॉपिक के अंदर कवर होगा यह आर्टिकल देखो हेट स्पीच और फ्री स्पीच में ना बहुत कम डिफरेंस होता है अगर मैं यूं बोलूं कि हमारे देश के किसी हिस्से में मैं मंदिर बनाना चाहता हूं मस्जिद बनाना चाहता हूं या फिर चर्च बनाना चाहता हूं ये फ्री स्पीच है लेकिन मैं अपनी स्पीच में ये बोलता हूं कि हम हमारे देश से किसी जाति को किसी धर्म को या फिर कितनी किसी एथनिस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर देंगे ये हेट स्पीच है तो बहुत कम डिफरेंस है हेट स्पीच और फ्री स्पीच के बीच में और सुप्रीम कोर्ट इस बात को भली बात जानती है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ला कमीशन को कहा ला कमीशन को कहा कि आप कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दीजिए ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो हेट स्पीच से निपट सके तो ला कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी है ला कमीशन ने ड्राफ्ट बनाया है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2017 हजार सत्रह यहां नीचे देखिए इस ड्राफ्ट में दो बातें कही हैं ला कमीशन ने दो चेंजेस लाने की आवश्यकता है एक आईपीसी सेक्शन वन सी और दूसरा सेक्शन फाइव ए सेक्शन 153 सी में प्रोहिबिटिंग इंसाइटमेंट टू हेटरेड मतलब नफरत को फैलाने के लिए किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में नफरत को फैलाने के लिए जो स्पीच देती है वो चीज आनी चाहिए सेक्शन 153 सी में अगर कोई पर्सन किसी दूसरी कम्युनिटी ग्रुप के खिलाफ में नफरत फैलाता है तो उसको रोकने का प्रावधान होना चाहिए उस पर्सन को सजा होनी चाहिए आईपीसी सेक्शन वन सी के हिसाब से एक तो यह चेंज है दूसरा चेंज है सेक्शन फाइव
किसी कम्युनिटी में डर पैदा होता है या फिर किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में वायलेंस होता है तो वो सब चीजें आएंगी सेक्शन 505 ए के अंतर्गत में और उस पर्सन को सजा होगी सेक्शन 505 ए के अंतर्गत में तो ये दो बातें दो चेंज लाने की बात कही है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने और इसीलिए है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल दो सेक्शन वन सी और सेक्शन फाइव ए में चेंज लाने की बात कही गई है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हेड स्पीच की डेफिनेशन यह है कि किसी की स्पीच राइटिंग या फिर इवन पेंटिंग की वजह से अगर किसी रेस एथनिस्टी जेंडर रिलीजियस बिलीफ किसी के अगेंस्ट में अगर नफरत पैदा होती है तो वो चीज काउंट होगी हेट स्पीच में और एक बात देखो इंपॉर्टेंट हेट स्पीच की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है क्यों क्योंकि देखो ये डिपेंड करता है किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ्री स्पीच के लिए राइट्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि हेट स्पीच क्या होगी फ्री स्पीच क्या होगी तो इसीलिए हेट स्पीच की जो डेफिनेशन है वो हर एक देश में अलग अलग है हमें हमारे देश में डाइवर्सिटी के हिसाब से हेट स्पीच की डेफिनेशन बनानी होगी ये पूरा आर्टिकल है हेट स्पीच के बारे में यह हमारी आज की डिस्कशन थी शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स डिस्कस की बाद में डिस्कस की थी लेकिन स्लाइड्स पहले हैं इकोनॉमिक्स से हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि किस प्रकार से जो हमारी इकोनॉमी है फिर से पटरी पे नहीं आई है उसके बाद हमने आरआईसी डिस्कस किया रशिया इंडिया चाइना का आर्टिकल किस प्रकार से आरआईसी फिलहाल इनरिलेवेंट है और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहला टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था ओकि साइक्लोन से निपटा जा सकता था अच्छे से अगर सरकार कुछ कदम उठाती तो और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया ला कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन